Le Dolo Énorme Challenge, c'est le nom donné à une épreuve de force militaire qui se tient tous les ans en Bretagne, à la base de saint cyr quat quidan Créé il y a une dizaine d'années, c'est le challenge de référence dans le milieu de l'armée. Cette année, et pour la première fois, une équipe extérieure a été invitée pour affronter les meilleurs militaires. Cette équipe spécialement créée pour l'occasion, c'est l'équipe de Riding Zone. Dylan, Rémi et Thibaut ont été choisis pour leur capacité physique hors norme. Allez, 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 allez. Mais vont-ils réussir à battre les militaires de Saint-Cyr sur leur propre terrain Ah, j'ai peur là Alors, écoutez, l'équipe Riding Zone, on connaît un petit peu leur réputation. Et je peux vous garantir que nos dolos se sont bien préparés à les accueillir. Nous sommes le 12 février dernier, en plein cœur de la Bretagne, dans la ville de Guerre. C'est ici, à la base de saint cyr quat quidan que l'équipe de Riding Zone a rendez-vous. Une véritable ville dans la ville, 5000 hectares de terrain et au bout, un gymnase, là où tout va se jouer. Les premiers pas dans le gymnase le challenge du dolo énorme, c'est une épreuve sportive de puissance organisée tous les ans par la promotion de l'école militaire interarme et qui rassemble des compétiteurs de l'ensemble des écoles et plus largement d'un certain nombre de régiments de l'armée de terre. Une véritable épreuve de torture que nous décrit le sous-lieutenant Alexandre. Dans l'ordre des disciplines, on va commencer par 50 tractions. Ensuite, on va pouvoir basculer sur les cordes. Donc là, les cordes, ça se fera 6 cordes bras seul, donc vraiment de la force brute. Quoi. Ensuite, on viendra ici, ça sera pour les pompes. Vous, les gars, c'est sans pompes, ok À enchaîner le plus rapidement possible. Ça pique vraiment les pompes. Les pompes, ça pique vraiment. Là, on basculera sur euh, les abdos, ici, d'accord Donc les pieds sur les bancs, ça sera tenu par les juges. Sans pompes, ça abdos. La course à pied, donc là, vous aurez à prendre un sac de 40 kg sur le dos. Et après, on part pour une course de 400 mètres. Et ensuite, on clôturera l'épreuve du euh, dolo énorme par les 10 développés couchés à 60 kg. Donc là, ça arrêtera le chrono et euh, il faut essayer de faire cette épreuve en moins de 30 minutes. Je sens que ça va être très, très difficile. Mais après, je suis chaud, hein. je suis venu pour ça, pour la compète. On me connaît aussi pour ça, du coup, euh, j'espère que ça va aller. Hein. Dylan Thierry est un homme de défi. Ce mannequin luxembourgeois de 24 ans, doté d'un physique d'athlète, s'est fait connaître en mocassin dans la jungle de Colanta. Il a également participé à Ninja Warrior et Big Bounce et aujourd'hui, il retrouve ses premières marques. J'ai été un ancien militaire et je suis de retour à la caserne. Il y a un gros parcours qui m'attend. Je ne m'entraîne pas tous les jours comme un militaire. Du coup, je me dis que j'ai des adversaires de taille. Stressé, mais ça va aller. Et sa petite copine Fiji, star de la télé-réalité, sera là pour l'encourager. Ouais, je me sens bien, j'ai confiance. Je prends en lui. <rire> bah, moi, on verra bien. Je compte me donner à fond et après, le reste, on verra. On ne vous présente plus Rémi Girard, le traceur marseillais. Il a relevé tous les défis qu'on lui a proposés, notamment celui d'affronter les légionnaires dans la jungle amazonienne. Il n'est peut-être pas le plus fort physiquement, mais son mental d'acier peut lui faire soulever des montagnes. Un petit peu la pression parce que c'est une chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, donc on va découvrir un petit peu ça sur le tas. Mais non, j'ai plus l'adrénaline, l'envie vraiment de me dépasser plutôt que la pression. Bah, c'est vrai que je pratique un peu le crossfit, donc euh, voilà. Après, euh, je sais que la séance euh, va piquer, mais on va tout donner comme d'habitude. Thibaut, alias Tipfit48, est celui qui a la plus grosse carte à jouer. Ce pompier de Paris est aussi un spécialiste du crossfit. Il s'entraîne jour et nuit et n'est pas venu ici pour faire de la figuration. Je viens représenter l'équipe Riding Zone. Ça va piquer quand même, notamment les tractions et les cordes au départ. Je pense que ça va être dur, mais on va tout donner. Donc du coup, le record pour, euh, qui a été établi l'année dernière, il a été établi à 12 minutes 47. Si vous arrivez à faire mieux, les gars, euh, c'est top. Okay. <rire> Courage pour tout à l'heure. Merci. Soyez en forme. Alors, allez, bon entraînement. Quand on rentre dans la phase des 15 minutes, on est vraiment un, un bon gros dolo. En guise de mise en bouche, un concours parallèle est organisé, celui du plus gros mangeur de burgers. Le but, manger 10 burgers le plus vite possible. Le record est établi à 11 minutes. Comment est-ce que... Ah, je suis chaud. Non, mais j'ai faim, en plus. C'est où l'inscription Dylan a l'air emballé, mais 10 burgers avant le sport, c'est un peu risqué. Ils sont plus d'une centaine à participer à ce Dolo Énorme Challenge. Dolo, c'est le surnom donné aux membres de l'EMIA, l'école militaire interarmée, en référence à la marque de Cornet Beef, des anciennes rations de combat. Le 
bœuf est l'animal qui représente dans le jargon militaire un soldat rude, dur à la tâche. À 10 minutes du départ, la pression commence à se faire sentir. L'équipe Riding Zone établit alors les ordres de passage. Les tas faisant partie de Riding Zone sont là ici ce soir avec nous. Ils vont essayer de nous prouver, de relever le challenge, relever le défi du Dolo Ah, c'est promis, c'est le pied. Allez, ah. Comme ça, après, il va me taper la honte. J'y vais, bah, j'y vais, j'y vais. Ah, j'ai peur, là. Il y a trop de soldats. Ça fait peur. Dylan passe donc le premier. Il sera accompagné durant toute la durée de l'épreuve par un juge arbitre. Je suis le premier. J'ai peur. J'annoncerai le nombre de répétitions. Je vais okay. Je compte okay. Si jamais il y a des répétitions qui ne comptent pas, au moins titre de par 5, c'est bien. C'est vrai, 5, c'est bien. Ah. Son passage est chronométré. Mais c'est lui qui donne le top départ. La pression qu'il doit avoir. Et c'est parti pour 50 tractions. Difficile de les faire d'une seule traite, Dylan va les faire 5 par 5. Là, euh, il tremble un peu, mais ça va, il s'accroche. Là, il a 43. Plus grand chose. Les dernières tractions sont réalisées dans la douleur, mais le compte est bon. 50 places à la terrible épreuve de la corde. Pense à toi et pense pas aux autres, parce que là-bas tu les vois finir et tout, donc pense qu'à toi, concentre-toi que sur toi. Les participants doivent monter 6 fois une hauteur de 5 mètres de corde par la seule force des bras. Allez Très vite, Dylan va valider deux passages. Allez, 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 lâche rien Allez, tiens, tiens, ouais Vraiment l'épreuve que je redoutais, les cordes. Le bon rythme, faut, faut pas qu'il lâche la faire quoi. Faut qu'il arrive à passer les cordes, après ce sera plus facile. Mais la suite va s'avérer plus compliquée. Le juge intransigeant lui invalide cette troisième corde. Il a deux cordes sur six. On a 13 minutes, il a encore du temps. Ouais, fais une pause un peu là, tu t'aides pas beaucoup des gens. Ah, j'arrive pas là, j'ai pas la technique, tu sais. Il faut que je le passe, mais là, je dois faire une bonne pause, tu vois. Je me rattrape par ailleurs, écoute. Ouais, 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 ouais. 13 minutes à ce stade, Dylan ne battra pas le record de l'épreuve. Mais pour l'honneur, il va tenter de finir. De son côté, Rémi attaque. Le Marseillais est à l'aise avec les tractions et passe très vite à l'étape suivante. Le style n'est pas très académique, mais c'est efficace. Attention tout de même à ne pas se cramer. Ils sont bien, ils sont chauds, mais quand ils sont à, à monter une corde, il faut monter jusqu'en haut. Il ne faut pas perdre. Euh, à, si on laisse tomber alors qu'il reste 10 cm, c'est une corde de perdu. Du coup, on ne s'économise pas sur une corde. Il faut que ça soit toute corde montée jusqu'en haut. Entre temps, Dylan a repris le combat. Il ne lui reste plus qu'une corde à grimper. Mais le luxembourgeois est à bout de force. La corde est la plus dure des épreuves de ce challenge. C'est ici que l'on voit le réel potentiel des soldats. Ok, une corde. Pas assez préparé. C'est une déception. Parce qu'il y a du niveau et je suis pas au niveau. Je suis déçu de moi-même. Avec un peu plus d'entraînement, je peux donner beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Mais là, je me suis trop fait aux vacances. C'est pas bon, je commence à devenir une peignasse. C'est fini pour Dylan, mais Thibault lui commence la compétition et il est très motivé. Le chrono affiche 6 minutes à la fin de sa sixième corde. Le record est donc possible. Rémi, lui, est en souffrance et tout comme Dylan, il cale à la dernière corde. Et si ses forces s'épuisent, heureusement, son mental reste intact.
Grâce à Thibaut, on a enfin accès à la suite du challenge. Les 100 pompes qu'il expédie à la vitesse de la lumière pour enchaîner sur 100 abdos. Il commence à fatiguer, mais ça va bien se passer, je pense. Contre toute attente, Rémi revient dans la course. Il a fini l'épreuve de la corde, puis les pompes et commence les abdos alors que son compère Thibaut est en train de les finir. Pour la suite de l'épreuve, il faut prendre l'air avec un sac de pierre de 40 kg sur le dos pour un parcours by night de 400 mètres. Thibaut est toujours dans la course au titre. Quand il arrive face à la dernière épreuve, 10 développés couchés de 60 kg. Allez, 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 encore deux. Allez, encore une, encore une. Allez, on va tout de suite. Notre pompier crossfitter en termine enfin avec en plus un chrono remarquable. Il a fini en 16 minutes et 19 secondes. 16 minutes et 19 secondes, Thibaut est troisième au classement final. Il devient par la même occasion, à titre honorifique, un vrai dolo. Rémi, lui, continue la course. Il porte plus de la moitié de son poids. Il ne pourra pas prétendre au titre de dolo, même s'il en a déjà l'état d'esprit. Un dur au mal qui n'abandonne jamais. Hors délai depuis longtemps, il va finir avec panache. Et de mémoire de Dolo, ils sont rares, les participants comme lui, à avoir géré un tel effort durant pratiquement une heure. 4 minutes, mais à partir de la fin des cordes, tu avais fini les cordes à 39 minutes. Donc si tu n'avais pas eu le problème de cordes, tu aurais mis moins de 30 minutes. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai quand même fini le parcours, mais bon, je suis déçu de moi. Et voilà. voilà. Je voulais juste finir, mais je suis resté bloqué aux cordes. Et ouais, je vais clairement, je ne me suis pas entraîné dessus. Et voilà, c'est pas grave. C'est énorme Dolo Challenge. Euh... Il est vraiment dur, pas forcément cardio, mais vraiment musculairement parce que euh, c'est tout en congestion et ça, ça défonce. Ce jour-là, le record du dolo sera même battu et rabaissé à 11 minutes et 23 secondes. Quant à l'équipe Riding Zone, elle n'a pas à rougir de sa performance. Rendez-vous pris l'année prochaine, l'épreuve des cordes sera alors une formalité, ça on vous le promet.